ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವರ ಸವರಿಯರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಐವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತ ಐದು ಓಕೆ ಏನೀಗ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತನೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ್ದು ಹದಿನೇಳು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೋ ಬದಲು ಆ ಪೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐದು ವಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಐದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಓದಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಸೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೀವು ಅದರದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ನ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಿಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿಡದ ಬರಳಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚಿಮಿಕಿಸಿಯು ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಆಗ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ತೊಲೆ ಆಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೆಲಗದು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡದ ಬರಳಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚಿಮಿಕಿಸಿಯು ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ತೆಗೆದು ಬಿಡು ಆಗ ಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಲೆ ಆಗ ಹಿಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಲಗಾಗುವಂತ ಬರ್ತಾ ಗಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಟಕ್ಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಶಿವನ್ ಪಟ್ಟಣ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಶಿವನ್ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿವನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಉಂಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ಕೆಡವಿ ಬಿಡುವನು ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ಕೆಡವಿ ಬಿಡುವನು ಯ 
yes please मुझे तो अंगे वाले ने दुष्टर अन्नो क्या रहना दुष्टर अन्नो ब्रदर दुष्टर अन्नो सरिया तो उतरा ना ओह ब्रदर आई इतने बच्चे ना के आई बात तेरे दो आई दो आई बात तेरे दो आई दो देवर ने नहीं दिखे लेते तो केले भी बिठवाने ओ निन्ने नो हिटी तो निवास तो ना कितने स्तुति ना आई बात तेरे दो आई आई � मोसदेवर अल आंसर ये न बरते ही का आदरे मौसदा नाली के हानि का हानि का रवादा मात गुड़ निन्ने के इष्टा अंदर इष्टा इल्ता मात ये देवर ये ने निन्ने ने इंदु को केड़े भी बिड़ी बनाऊं थी दिया ना आप ले से ली ये न बर्बाद होता करेट टाइम युवास दल ने कितनी बिसार बनो निन्ने ने कितनी बिसार बनो उत्तर उत्तर सर बर मोसद नाली करेक्ट वाक्य मोसद नाली हानिकर वादे नोसद नाली हानिकर वादे नष्ट देवर एलदेड़ निवास बीसाड़ो करेक्टा ना प्रश्न विषय के मोसद नाली बरत मोसगार बरत मोसगारोरकत्त दुष्टाधिकारी मोसगारोसगार व्यक्ति अल मोसगार दुष्टाधिकारी विषय सो कंफ्यूशनबेड्री इंतवन अंद्रेवर तेलता मत ना कहता सहायकन कर्तने
ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದನು ನನಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಳಿದ್ದರೆ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐವತ್ತೈದು ಆರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾರಿವಾಳದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಎಂಟು ಅವನ ಬಾಯಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನುಣುಪು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಲಹಮಯವೇ ಅವನ ನುಡಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ನಯವಾಗಿದ್ದು ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಗಳೇ ಸೆಮ್ಮ ನಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಗಳೇ ಸೆಮ್ಮ ಅವನ ಬಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ನುಣುಪು ಹಾ ಹೃದಯವು ನೆನಪು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯವು ಕಲಹಮಯವೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಐವತ್ತೈದನ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಂಡೇನೋ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡೇನು ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದೆ ದೂಷಿಸುವವನು ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬ್ಬಿಕಲುವವನು ಯಾರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ರಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ವೈರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವನು ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ದಾವಿದ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಯಾರು ದೇವಾಲಯದ ಸೊಗಸಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮರದಂತಿರುವರು ಕೀರ್ತನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರು ದೇವಾಲಯದ ಸೊಗಸಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮರದಿರುವರು ಓಕೆ ಸಮಯ ಮುಗಿತು ದಾವಿದನು ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಸೊಗಸಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮರದಂತಿರ್ಬೇಕು 
ಆಯ್ತಾ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತು ಕೀರ್ತನೆ ಐತ್ರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ನರರು ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಲೆಲ್ಲ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಉಳಿಯಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಐವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಲೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಓ ಏನಪ್ಪ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ನಮ್ ಕ್ವಿಸ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಹೇಗಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗ ಉಂಟ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಈಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರಿವಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಒಂದು ಪದದ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಏನ್ ಇಷ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಲೋ ಇದೀರಪ್ಪ ಜಿಯೋನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಜಿಯೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಯೋನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ಐವತ್ತ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಿಂದ ಐವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಓಕೆ 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 ಗುಡ್ 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 ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರಗೂ ಓದಿದ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಚಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟ್ ಜನಗೆ ಓದಿರಂತ ವಿಷಯ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಚಿಯೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ 
ಸರಿ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಯೋನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಚಿಯೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಆದರೂ ಅವನು ಈಗ ದಾವಿದ ನಗರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಯೋನ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಚಿಯೋನಿನ ಹೆಸರು ಮೊದ್ಲು ಬರದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಎಂಬ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕರ್ತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜಿಸೋನು ತಂದದ್ದು ಯಾರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಕರ್ತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜಿಸೋನು ತಂದದ್ದು ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ತರಬಹುದು ಒಂದರ ಒಂದು ಅರಸು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮನನು ದಾವಿದ ನಗರವಾದ ಚಿಯೋನಿನಿಂದ ಯಹೋ ಸೊಲೋಮನನು ಯಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರನ್ನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡನು ಕರಿ ಕರಿಸಿದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು ಜೀವನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದರ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದಿನೊಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮೈಂದ ವಸನ ದಾವಿದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಎಬ್ಬೋಸಿನ ದಾವಿದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಬೂಸೆಕೊಂಡಿದ್ದ ಯರೋಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟನು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂರು ಯಬೂಸಿಯರು ಇನ್ನೊಂದು 
ಹೇಳಿ ಎಬೂಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಬೂಸ್ ಎಬೂಸ್ ಎರುಸಲೇಮ್ ಆಯ್ತು ಎಬೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬೂಸ್ ಇರಲ್ಲಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿವನ್ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ಚಿವನ್ ಕೋಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಚಿವನ್ ಕೋಟೆಗೆ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನು ದಾವಿದ ನಗರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾವಿದ ನಗರ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಐದನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರಲಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೂ ಅವನು ದಾವಿದ ನಗರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಯೋನ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಇಲ್ಲ ದಾವಿದ ನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರಿ ಜೀವನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಡಿ ಚಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಹಾ ಸೊ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಚಿಯೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರುಸಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಯೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೆಂ ಪಟ್ಟಣ ಚಿಯೋನ್ ಕೋಟೆಗೆ ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಎಬೂಸಿರಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ದಾವಿದ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ದಾವಿದ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಬಂತು ಆ ಸುತ್ತುವರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರುಸಲೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಚಿಯೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಟೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಟೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಚಿಯೋನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಡಿ ಚಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂಡಿ ಚಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದ್ರಗ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದ್ಬೇಡ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹಾ ದಾವಿದ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರುಸಲೇಮ ದಾವಿದ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮೆ ದಾವಿದ ನಗರ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಯೋ ಒಂದು ಕೋಟೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಿಯೋನ್ ಕೋಟೆ ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾವಿದ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟೆಗೆ ದಾವಿದ ನಗರ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಆ ದೇವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಚಿವನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ರಾಜನಾಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ನಾನು ಮತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಟೆಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವ್ ಏನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆದಿ ಕಂಡದಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಯಹೋವನ ಆತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಆತನ ನನಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಅದಾಗಿ ನನ್ನ ಅರಸನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪರಿಷಿತ ಪರ್ವತವಾದ ಚಿವಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಆ ಇದು ಇದಿಷ್ಟೇನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಚಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಚಿವನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗಿನ್ನ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಏಟ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಓದಿದ ಐದು ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾ ಐವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನ್ರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ 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 ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಣ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸೊ ದಾವಿದನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಬಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ನಾತನ ಬಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆನೆ ಇದ್ವಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಟೈಮ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸ್ತು ಏನ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದ್ರೋ ದ್ರೋಹಿನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೂರು ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಯಾವಲ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾವಿದ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಗೌರವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಪಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತು ಖಂಡಿತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನಾವು ನಾವ್ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ದೇವ್ರ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದ ಇದಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭೂಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ್ದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೂ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಗಮನಿಸ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವೇನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ತಗಿತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ ಸತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಏನೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹತ್ರ ಬಂತು ಆ ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಬಾಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಡ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ರಸಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 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 ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ 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 ಮನೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಾವಿದ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ ನಮ್ಗೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಓಕೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಯಾವಾಗ
சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவருமான ஆவியை என்னில் என் உள்ளத்திலே புதிப்பியும் இவக நானும் லோக்தல் எல்லோரும் நான் இதீனி அதே நான் சுத்தவாக இதீனு அந்த இல்ல நான் தப்புகள் மாடுத்தீனி பாப்ப மாடுத்தீனி சோ அது அதே இல்ல தாவிது இழோ ரீதியில் அல்லி நான் இத்கொண்டு நான் பாப்பவனு நோட்படி அதன சமிசி அது நான் அக்கிரமெல்லாம் நீக்கி நீக்கிசி நான் ஹதய ஒன்னு சுத்த ஹதய ஒன்னுக்கு தாத்த தாவித ஏழோ ரீதியில் நான் இது நானும் ஏழாவது நான் ஏழோ ரீதியில் இதே பிரதர் நன்ன ஹதயனு கூட சுத்த ஹதயாகி தேவர் நமக்கு கொடுக்கு ஆ ரீதியில் இது நம்ம பிரார்த்தனை இருக்கு ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜನ ದೇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು ನನಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯನ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ ತನ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸವೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಮಾಡುವ ನಾವ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ರು ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆತನ ಚಿತ್ರದಂತ ನಡೆಯೋಕೆ ಆತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗನೂ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗದರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬೊಯ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಚಿ ಥು ಇಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗ್ ಅದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಶುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಶುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರ ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ತಗೊಳಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಇಡ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ
ನಾನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂಥ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪೂತಿ ಹೊತ್ತು ಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತನ ದೇಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡಿಸಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗ್ದಾಕತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ಮಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೃಪೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ ತೆಗ್ದಾಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀನ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ನಚಿನ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ರಾಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಲೆಸನ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶಿಲ್ ಕೀಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ನೀಡ್ ಇಸ್ ದ ಓಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನನ್ಗೆ ಬದರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ ಅಹ್ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದಾನೆ ಅವ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಳ್ಳಬೇಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ವಾಕ್ಯನ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವನು ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಲೆಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಶ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಈ ಭಯ ಬಂತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಮೋಸ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಯ ಇತ್ತು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದಿರ್ತು ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ್ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ದಾವಿದನ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸೌಲನ್ಗೆ ಸೌಲನ್ನ ನೋಡಿ ದಾವಿದ್ ನೋಡಿದರೆ ದಾವಿದ್ ಸೌಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಿಲ್ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೀನ್ ನೀನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೋ ಅಯ್ಯೋ ಸೌಲನೇನೆ ದೇವ್ರ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನರಸನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದೇವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ನನ್ಗೆ ಆತ್ಮ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ದಾವಿದನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಂತು ದಾವಿದ್ ಸೌಲನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದಾ ಸೌಲನ್ನ ತಲ್ದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಲ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ತಲ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಭಯ ತುಂಬಾ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದಾವಿದನಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹಳೆಯ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ವೋ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ತರ ಶನಿವೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ದೇವ್ರೆ ಓಡಿರಿ ಬಡಿರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಬಾಡ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಂಜು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್
ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆತರ ಇಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ದನ ಕುರಿಗಳಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ನೋದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡಕೂಡದು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕದೆ ಕೊಳೆ ಕಿತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದರು ಹೂಳೆ ಕಿತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದರು ಕೂಡಿಸಿದರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ದನ ಕುರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಸಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ದಾಗ ಟಕ್ಕ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದಾಗ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ ವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಿರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ದಾವ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಟ ಮುಗ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಉನ್ನತನು ಮಹೋನ್ನತನು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತನ್ನಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಸಿದೆವು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ